Hi Financial Center viewers wish you happy new year welcome to 2020 இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போற information எதை பத்தி அப்படினு பார்த்தீனா important changes in bank from new year 2020 இந்த 2020 ஜனவரி 1 ஆம் தேதியில இருந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து நிறைய கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துக்கறாங்க பேங்க்ல சோ அது என்ன நம்ம எல்லாம் வந்து பேங்க் வந்து ஃபாலோ பண்ண போறாங்க அப்படிங்கற டீடைல்ஸ் எல்லாமே இது நமக்கு டே டு டே லைஃப்ல பயன்படக்கூடிய விஷயங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏடிஎம் கார்டு பத்தினது ஏடிஎம் கார்டுல இது வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்திட்டு வந்தது பார்த்தினா வந்து மேக்னெடிக் ஸ்ட்ரிப் இருக்க கூடிய ஏடிஎம் கார்டு ஜனவரி 1 2020 ல இருந்து இந்த மேக்னெடிக் ஸ்ட்ரிப் பயன்படாது இதுக்கு பதிலா பார்த்தினா வந்து அந்த EMV அப்படிን பரங்க கூடிய ஒரு ஒரு கார்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணனும் அதாவது EMV அப்படிங்கிறது ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி நம்ம நிறைய வந்து நம்ம ATM கார்டு வந்து மிஸ் ஆச்சு அப்படினா யாராவது எடுத்தது மிஸ் யூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்க கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் EMV அப்படிங்கறாங்க அது பார்த்தீனா ஹீரோ கார்டு மாஸ்டர் கார்டு விசா அப்படிங்கற மூணு கார்டு சேர்ந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனை உருவாக்கி அவங்க வந்து சில டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி ஈஸியா வந்து யாரு வந்து நம்ம கார்டை வந்து திருடுனாலும் அதை பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு சில ப்ரொடெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க சோ அட்வான்ஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக இப்படி ஒரு கார்டு EMV ங்கற மெத்தட்ல வந்து கார்டு பயன்படுத்துறோம் சோ இனிமேல் மேக்னெடிக் கார்டு இருந்தது அப்படினா அது செயல்படாது உங்களுக்கு மேக்னெடிக் கார்டு இருக்குது அப்படினா அந்த கார்டை கொண்டு போய் நீங்க உங்களுடைய பேங்க்ல கொடுத்து ஒரு பைசா கூட செலவில்லாம EMV இருக்க கூடிய டெபிட் கார்டு ஏடிஎம் கார்டு வந்து நீங்க வாங்கிக்கலாம் இனிமேல் அது மட்டும் தான் ஏடிஎம் கார்டுல பணம் எடுக்க முடியும் இல்லாட்டி பழைய கார்டு வந்து வர்க் ஆகாது அடுத்து நெஃப்ட் சார்ஜஸ் சோ ஜனவரி 1 2020 ல இருந்து இந்த ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ண போறாங்க நெஃப்ட் சார்ஜஸ் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்தினா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மினிமம் 2.5 ரூபீஸ் 2 ரூபாயில இருந்து அதிகபட்சமா 50 ரூபா வரைக்கும் பார்த்தினா வந்து நெஃப்ட் சார்ஜஸ் பிடிப்பாங்க நமக்கு நல்லா தெரியும் நெஃப்ட் ஆர்டிஜிஎஸ் அப்படிங்கிறது டிஜிட்டல் பேமெண்ட் சிஸ்டம் நம்ம வந்து பேங்க்குக்கே போகாம நம்மளோட வந்து ஆர்டிஜிஎஸ் மூலமாவும் நெஃப்ட் மூலமாவும் பணம் அடைக்க கூடிய மெத்தட் தான் நெஃப்ட் அப்படிங்கோ சோ இந்த நெஃப்ட் பார்த்தினா வந்து இனிமேல் 24 ஹவர்ஸ் அதாவது 11 12 ஓ கிளாக் டு 12 30 அந்த ஒரு அரை மணி நேரம் மட்டும் தான் செயல்படாது மிச்சது 23 மணி நேரம் இந்த நெஃப்ட் பயன் செயல்படும் சோ இதுலனே சார்ஜ் வந்து 2 ரூபாயில இருந்து 50 ரூபாய் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இனிமேல் இதுக்கு சார்ஜ் கிடையாது ஈஸியா நீங்க யாருக்கு வேணாலும் நெஃப்ட் மூலமாக பணம் அடைக்க முடியும் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா வந்து எம்டிஆர் சார்ஜ் அப்படிங்க வாங்க அதாவது எம்டிஆர் அப்படிங்கிறது மெர்ச்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரேட் அப்படிங்கறாங்க இது என்ன அப்படினு பாத்தீனா நம்மளுடைய ஏடிஎம் கார்டை நீங்க கொண்டு போய் ஒரு கடையில ஸ்வைப் பண்றீங்க அப்படினா 1000 ரூபீஸ் மேல போச்சு அப்படினா அதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு அமௌண்ட் வந்து கமிஷன் எடுப்பாங்க அந்த கமிஷன் பாத்தீனா யூசுவலா 1% ல இருந்து 3% வரைக்கும் அது டெபிட் கார்டுக்கும் இருக்கும் கிரெடிட் கார்டுக்கும் இருக்கும் சோ ஒரு பொருள் வாங்கி போட்டு பணமா கொடுக்காம உங்களுடைய ஏடிஎம் கார்டு இந்த மெஷின் பாக்குறீங்க இந்த மெஷின் பேர் POS அப்படிங்க வாங்க பாயிண்ட் ஆப் சர்வீஸ் மெஷின் அப்படிங்க வாங்க இந்த POS மெஷின்ல உங்களுடைய கார்டு இன்செர்ட் பண்ணி நீங்க அமௌண்ட் டைப் நீங்க அபினா உங்களுக்கு ஒரு பில் வரும் அத சைன் பண்ணி கொடுத்துட்டு வருவீங்க சோ அங்க அந்த process பண்றதுக்காக MDR charges அப்படினு சொல்லி போட்டு ஒரு அமௌண்ட் வந்து எடுப்பாங்க merchant discount rate அப்படினு சொல்லி சோ இந்த MDR அப்படிங்கறது இனிமேல் வந்து இருக்க கூடாது அப்படிங்கறாங்க ஏனா இப்ப இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் வந்து டிஜிட்டல் பேமெண்ட் சிஸ்டத்தை வந்து ஊக்குவிக்கணும் அப்படிங்கறாங்க டிஜிட்டல் இந்தியாங்கறதுக்காக சோ எல்லாமே டிஜிட்டல் கேஷ் டிரான்சாக்சன் நடக்கணும்ங்கறதுக்காக இந்த அமௌண்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருந்தத இனிமேல் வந்து கிடையாதுங்கறாங்க இன்னொரு சட்டம் கொண்டு வந்துக்கறாங்க என்ன அப்படினா 50 கோடி ரூபாய் டேன் ஓவர் கூடிய எல்லா நிறுவனங்களும் இந்த POS அப்படிங்கற மெஷின் மூலமா கண்டிப்பா வெச்சிருக்கணும் யார் வந்து இந்த மெஷின் மூலமா பணம் செலுத்துறன்னு சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த மெஷின் இல்லேன்னு சொல்லாத அளவுக்கு ஒவ்வொரு கடைகளும் ஒவ்வொரு நிறுவனங்களும் வந்து இந்த மெஷின் வெச்சிருக்கணும் அப்படிங்கறது கட்டாயப்படுத்தி இருக்காங்க அது வந்து MDR சார்ஜஸ் அந்த MDR சார்ஜஸ் இனிமேல் ஒண்ணுமே இல்லை அதனால ஈஸியா நீங்க வந்து ஏடிஎம் கார்டை பயன்படுத்தி பே பண்ணிட்டு வரலாம் அடுத்து OTP for ATM withdrawal so state bank of india வந்து ஜனவரி 1 ஆம் தேதி இருந்து ஃபாலோ பண்றாங்க இரவு நைட் 8 மணிக்கு மேல வந்து நீங்க 10000 ரூபாய்க்கு மேல வந்து கேஷ் withdrawal பண்றீங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்து ஒரு OTP உங்களோட ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல் நம்பருக்கு அந்த மொபைல் நம்பரை அந்த ஏடிஎம் மெஷின்ல நீங்க டைப் பண்ணினா மட்டும் தான் பணம் எடுக்க முடியும் இது எதுக்காக அப்படினா நிறைய பார்த்தினா வந்து ஃப்ராட் பண்ணுதா நிறைய பணம் திருடுறாங்க அத வந்து குறைக்கிறதுக்காக நம்மளுடைய knowledge இல்லாம யாரும் பணம் எடுக்க கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக இந்த ஒரு மெத்தட் பயன்படுத்துறாங்க சோ நீங்க 8 மணிக்கு மேல நைட் 8 மணிக்கு மேல பணம் எடுக்க போறீங்க அப்படினா கண்டிப்பா மொபைல் எடுத்துட்டு போங்க அந்த மொபைலுக்கு 10000 க்கு மேல வித்ட்ரா பண்றீங்கனா 10000 க்கு மேல வித்ட்ரா பண்றீங்க அப்படினா அந்த OTP வரும் OTP நீங்க டைப் பண்ணா தான் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப்
லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு லிங்க் பண்ணுறது ஸோ ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணு வருஷமாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஆதார் கார்டையும் பேன் கார்டையும் லிங்க் பண்ணுறதுக்கு டைமை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் தான் லாஸ்ட் டேட் அப்படின்னு இருந்தது பட் இப்போ மறுபடியும் வந்து ஒரு மூணு மாதம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் கொண்டு வந்துக்கிறாங்க ஸோ ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியில் மறுபடியும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் உங்களுடைய ஆதார் கார்டு பேன் கார்டை வந்து நீங்கள் லிங்க் பண்ணிக்கலாம் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணுறவங்க எல்லாருமே இது வரைக்கும் நீங்கள் ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக பே பண்ணியிருப்பீங்க இனிமேல் ஆஃப்லைனில் மட்டும் பண்ண முடியாது ஆன்லைனில் மட்டும் தான் நீங்கள் பே பண்ண முடியும் ஆன்லைனில் பே பண்ணணும்னாலும் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஆதார் கார்டும் பேன் கார்டும் மேட்ச் ஆகணும் யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் லிங்க் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களோ அவங்களாம் லிங்க் பண்ணிடுங்க மார்ச் முப்பத்தொன்னாம் தேதியோட கடைசி நாள் அதுக்கு பின்னாடி உங்களுடைய பேன் கார்டு வந்து செல்லுபடியாக போயிடும் ஸோ அது ஒன்று நம்ம இந்த மார்ச் முப்பத்தொன்னுக்குள்ள வந்து ஜாயின் பண்ணி ரெண்டையும் வந்து நீங்கள் நினைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஃபர்தராக பே பண்